Vamos a hablar de lo que sucedió en el transcurso del fin de semana eh, con respecto a un motín en la unidad penal número 6. Y fuimos a dialogar directamente con el subsecretario de Justicia, Luis Bravo. Hubo un incidente entre los internos, un incidente muy fuerte, en horas muy tempranas de la mañana, fue el día jueves, tipo 6.30 de la mañana más o menos, eh, la rivalidad que hay entre, entre distintos personajes allí alojados hace que, este, sobre todo en estas fechas, se pone un poco más alterado el espíritu de esta gente, pero ya son viejas sencillas de cuando estaban en libertad, o sea, para nosotros eso no es novedad, eso es una cuestión que se da en tanto y en cuanto este, tienen un, un, un contacto, por ejemplo, en horas de recreo, en horas de visita familiar. Eh, iniciaron dos internos esta, esta cuestión, este, y bueno, llegó a un punto tal en que tuvo que intervenir la, 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 la autoridad penitenciaria, y por supuesto, desbordado en número, este, no es fácil contenerlo. De cualquier manera, eh, se, se los pudo convencer de que terminen con la gresca y fueron, fueron recluidos en sus pabellones. Este, y se hizo una requisa antes de eso. Se secuestraron muy pocas, muy pocas armas, llamémoslo así, armas entre comillas, armas de fabricación casera, cuestiones que están vinculadas, madera, algún tipo de metal. Eh, de ello resultaron con heridas sensibles dos internos que fueron trasladados al hospital escuela, pero eh, al poco tiempo fueron dados de alta. Tuvimos cuatro o cinco este, suboficiales y oficiales con algunas contusiones, pero eso es común, es propio de este tipo de altercados, en donde es necesario usar la fuerza, porque de otra manera no, 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 no se puede actuar. ¿Se trasladó algún interno? En principio iba, se iba a trasladar, pero pareciera ser que la autoridad penitenciaria, conforme a lo que, este, a lo, a lo que me manifiesta el subjefe, se los re, eh, relocalizó dentro del propio penal, sí con la advertencia de que continuar esto serían trasladados a la unidad penal de, de San Luis del Palmar.